E bwana leo tumerudi tena wapenzi wetu wa kipindi cha mtaani kwetu. Um, kuna video moja tuliposti juzi juzi kati hivi ya uh, watu wakiwa wanaogelea ikiwa bichi ya mjiwema tukapata comments nyingi sana za matusi zingine za kashfa zingine za ongera whatever um, sasa tukasema ni kwa nini watu wanatukana hawajui ni sababu gani sisi tumefanya hivi hii sababu ya sisi kufanya hivi tumefanya kwa sababu ya kuwakumbusha wazazi kuwakumbusha wasichana watoto wadogo kwenda bichi kwa maana kuna vitendo vichafu vinakuwa vinafanyika na sisi tulifanya hivi kwa makusudi kabisa ili mradi watu wawe makini na uko bichi wanapoenda sababu kuna vitu vichafu sana vinatendeka na watu wengi walikoment sana wengine walielezea ni sababu gani watu wanatendewa machafu muona tukaamua kwenda tena kwenye bichi nyingine ambao bichi inaitwa ununio kwa hiyo bichi bwana kuna vitu vingi sana tulikutana navyo i say i say hii password hata kusimulia inabidi muone wenyewe kama hivyo mnavyoona watoto wa kike wamechanganyika na watoto wa kiume kama kawaida yetu kamera tulikuwa tumejizumu kwa mbali hawajui hata kinachoendelea kama unavyoona hivyo je wewe ni mzazi mtoto wako wa kike akiwa kwenye mavazi hayo anaogelea na watoto wa kiume ingali ukiangalia wao ni wa kiume wavulana ni wakubwa kama unavyoona hivyo bwana kusema kweli hii kitu hakipendezi kabisa na ndio maana sisi tumeamua kuonesha live vitu vinavyotendeka bichi na muwe makini sana na kwa harusi watoto wenu kwenda bichi inakuwa haipendezi kabisa kama hapa unavyoona wasichana wamechanganyika na huyu mama unavyomuona hapa kama huyu msichana mevango nyeupe ambao nguo ya kumshawishi mtoto wa kiume wengine hawa hapa wawili wamekaa wanacheka na kama unapomwona mtoto yule mwingine ameshika boya muona anaogelea vizuri na mkaka huyo ambaye anakodisha boya unamuona anamfuatilia mdogo mdogo na bado anataka kuwavuta watoto wa kike kama unapomwona kijana au mwingine alovaa shati jekundu muona tunaenda huko tena upande wa pili huku kuna wasichana wa hawa wasichana wako na mvulana mmoja eh mimi ni mmoja hawa wasichana walikuwa wamekuwa upande wa kule kwa wasichana kila wanapoenda wavulana wako wanawafuatilia muona mchana kama huwa anacheza mwenyewe mwenyewe anaita anacheza chura wenyewe i say vitendo hivi i say vifai kabisa ni katika jamii na kingine wazazi mnapowaruhusu watoto wenu kuja huku mimi mnajitahidi hata kuja nao muona bwana kama ukijana hapo anamshawishi huyo binti ampeleke kwenye maji marefu ili ampe boya anamvuta binti naye alishamshtukia akamkataa kabisa akasema haiwezekani kitu kama hicho muona binti naye akakataa basi kijana anaendelea kumfuatilia kumvuta vuta fatieni sana wewe kijana ili muamini kwamba ninachokiongea niko sahihi maana kuna video ya kwanza niliposti watu mkaongea uongo tunawasingizia sio nini sasa muone hapa wanaokulisha maboya hawa ndivyo wanavyowafanyia mabinti zenu wakiwa bichi mwangaeni vizuri ukijana na tulivyomuona tulimchukua mwanzo mwisho hatukutaka hata kumkwepa hata kidogo jinsi anavomfukuzia huyo binti muona hapa anambembeleza anamwambia kwa maana maneno yake hatujaweza kuyanasa kwa sababu tulikuwa tuko mbali sana anamvuta muona kuna mwingine nayo tena hapo muona huyo kijana anazidi kumbembeleza kumvuta vuta anamwambia twende mbali muona binti anamkataa kataa hapo muona kwa binti kile anapoenda yule kijana anamfuatilia muona kama hapo hapa anamwambia tu nzeto kule kwenye maji marefu Mwana. na kufundisha kuogelea binti anakataa mimi sitaki kwa maonekano yani kwa maonekano wangu mimi jinsi ninavyoona na wewe mtazamaji maongezi yao yanavyoongeleka ndio hivyo hivyo ninavyoongea mimi kwa maana umeona kama hapo kijana mwingine naye anakuja huyo umeona anaogelea yani ukaka hataki kucheza mbali kabisa na huyu binti hataki kucheza mbali kabisa anasidi kumfuatilia na hapa hawako kwenye maji marefu kana kama hapo binti hivyo. Aise kwa staili hii binti anavyokuwa na kanga moja hivi na nguo ya ndani 
inapelekea kuwashawishi vijana kufanya hivyo vitu. Sometimes hata wanawake wenyewe mabinti huwa pia ni chanzo cha kufanywa vitu vibaya kutokana na mavazi wanayovaa wanapoenda bichi na wanaoga pamoja na watoto wa kiume. I say mbona hapo bado kijana anazidi kumfuatilia tena na hayo maji anapompeleka ndo anazidi kumsogelea. Inapo e binti akiingia cha kike tu basi imekula kwake. Na pale tunaona wasichana msichana yule pale wamekaa kwenye boya na wavulana kama watatu hivi mbona wanamvuta vuta pale kuna mwingine huyu anamvuta msichana ni anamwambia twenzetu tukaoge huku yani tafarani kabisa yani yani say yani ukubishi bwana ifaa hata kumleta mtoto wako i say mbona bado kijana anaendelea kumfuatilia huyu binti tunaendelea kumwangalia kijana anamfuatilia huyu binti binti bado hataki kila anapoenda kijana bado anamfuata na ukienda upande mwingine huku muona kama hapa kijana huyu anatafuta sasa mtu mwingine wa kumshawishi baada ule kumkataa hapa anatafuta mtu mwingine wa kumshawishi lakini bado kijana hajakata tamaa muona hapo kuna binti wengine hapa wanacheza wenyewe wanacheza si mchezo gani wanaita wanaita si ndo kuti ukuti si ndo nini wenyewe wanacheza wenyewe wanafurahi sana sawa wanafurahi lakini uenda kwa watoto wa kike hawana hisia ya kufanya huo uchafu wako kutokana na furaha lakini mtoto wa kiume wa kiume labda mtoto wa kiume akawa na mawazo mengine tofauti hapo mabitu anaondoka michanganyika kama unavyoona huyu mvulana huyu huyu anacheza nyuma mchana mwanamke kakasirika maona jamani vitendo vinavyofanyika eh? kwa maana muone wenyewe muamini ninachokisema ni kweli muone watoto wa kiume wanavyofanya watoto wa kike huko muona ni vitendo vichafu ambavyo hao hawapendi muona simona wanawavuta wanawavuta wanawapeleka kuu na watoto wenyewe ni wabishi kabisa yani wanaendelea kwenda mbele mbona watoto wa kiume mejazana kibao kama hapo mngali mtoto maziwa anavyocheza hivyo hiyo yote ni kumtamanisha mtoto wa kiume mbona kwa staili hii ni sio nzuri kabisa watoto kuoga pamoja na watoto wa kiume watoto wa kike kuoga na watoto wa kiume sio vizuri kabisa bado tunaendelea naomba ni kuache tu kwanza uendelee kuangalia hapa mbona eh kutane na vitu vya ajabu sana vinavyofanyika huko bichi. Unaona? Wasichana sasa baada ya kuona kule wavulana wanawasumbua wakaamua kuama kuhamia upande wa pili. Unaona? Kuhamia upande wa pili sasa na wavulana hawa kukubali wakaendelea kuwafata tena. Unaona? Wakawafata huo upande wa pili tena. Mabinti wakahamia huko lakini bado wavulana wakaendelea kuwafata popote wanapoenda. Mbona mimi kama dili na wasichana tu. Hapa kuna watoto wadogo wanaogelea, sawa haina shida, lakini vitoto vidogo vinakuwa na dada zao hivi na vichupi hivi na kwa haipendezi kabisa. Yaani si wanakuwa wanafundisha nini watoto. Mbona? Na bado tena tunaendelea tena. Hapa kunaona hapa kuna huyu kijana huyu ndo alikopo kule wana wana chezea chezea wasichana. Kwa hiyo wakawafuata haji huyu. Mbona hapa hawa bado wanaendelea kuja. Kwa maana hawa wana kitu wanachotaka kukifanya kwa hawa wasichana. Mbona kama hapo hivyo vitoto vidogo vinamvuta huyo msichana. Vitoto vidogo kabisa hivyo. Mbona? Kule tena kuna ule wengine wa shape wamepakia kwenye maboya kama ule mwana alovaa shati la njano na ule ngo nyekundu demu pale. Sasa pale kuna vitendo vichafu vinavyofanyika pale pasipo sisi kufahamu kabisa. Mbona pale? Ehe. Sasa pale mtu kama mtu anashikwa sehemu zake za siri anafanyaje mtu? Sisi hatuwezi kujua na wengine kama hawa wanakibizana hapa kwenye maji wenyewe wanacheza tu vizuri wasichana basi wakiona tu kundi la wasichana wamejazana kibao basi na wavulana nao wanakuja kufanya ya kwao mwisho wa siku ndio hivyo vishawishi vinakuwa vingi sana maona hapa wavulana washaona pale wasichana wamejazana dogo mdogo wanasogea wanaondoka koi kwa hivyo unaona yule binti bana bado yupo na yule kaka simuoni yuko wapi mwenye boya yule alikuwa akimshawishi simuoni yuko wapi oh, bado naona wanaendelea na hapa tena hapa naona binti mwenye anacheza cheza mwenyewe hapa kuna mdada tena mbona yupo na mkaka wanashawishiana hapo ende kufanya ya kwao mbona mbona bana yani kusema kweli bichi bana huko sio kuzuri kwenda mtoto peke yake wazazi muwe makini sana 
muy makini sana maana kuna clip moja tulipost ya bichi tulipost kwa wema tu ila watu wengi waliongea kashfa nyingi sana comment nyingi tumezipata na sisi tunafanya hivi kwa sababu ili muone wazazi muone vitendo vinavyofanyika bichi kama hapo vijana hawa starab tu wameamua kufanya zao mazoezi wanaruka sarakasi fresh tu wala hawana shida hawa kabisa yani muona hawana shida kabisa yani muona wanafurahia life fresh hapo kama na waindi si ndio waarabu hao natoka huko tunarudi tena huko kwenye maji bado tunarudi tena kwenye maji wakaanzisha mchezo sasa ambao wa ukuti ukuti kwenye maji i see huu ndo mchezo hatari sana muona wanaanzisha wenyewe wanaume wanazuga zuga hapo kumbe wenyewe wanawake wenyewe wanapenda tu kucheza na wanaume i see na tetea bure tu lakini wenyewe wanapenda kabisa wanacheza ukuti ukuti hapo muona wanamshawishi na wewe mwingine naye kaingia na mshika mkono muona wenyewe wanafurahi kabisa wanacheza ukuti ukuti muona naenda tena upande mwingine natafuta tena hapa natafuta bado na kamera yangu nazidi kuzoom tuna sniper yangu kwa mimi naita sniper ni Kikago Lofan huko mimi nazoomu hata ukiwa wapi na kuzoomu mita moja eh, inaenda hapa kuna hapa wengine na mabinti wao wanaogelea wanavutwa naona mvulana anamvuta huyo anaona eh binti kakataa inaenda huko tena binti yote he ukashapata boya sasa kakodisha boya ndo anaogelea nalo sasa hapo umeona bado wanaendelea na mchezo wao ukuti ukuti bwana wanacheza vizuri kabisa kwa raha mustarehe padogo wanacheza na boya mwenyewe yani hapo boya tena lina thamani tena wanacheza tumsio na hapa naona hiki sio kina kirefu ndio maana wana, wana fly sana sio kina kirefu na siku hiyo tulioenda ni siku ambayo ya maji yalikuwa yamejaa sana ndio maana walikuwa hawaendi kina kirefu sana maji siku hiyo yalikuwa yamejaa sana bwana alikuwa amejaa sana maana walikuwa wanacheza karibu karibu walikuwa hawana ujanja wa kwenda mbali sana umeona walikuwa hawana ujanja kabisa kwa hiyo sasa ndo hivyo wazazi muangalie na mtazame vitendo vinavyofanyika bichi kabisa wazazi umeona kama hapo vibinti hivyo na ndo visi ndo vimekuja vinaenda kuogelea wenyewe umeona kulipokuwa mbali umeona kwa makamera yangu mimi nimeizumu kabisa yani ni bado wako wako mbali kabisa Mbona. Haya, bado mchezo unaendelea tena. Wanazidi kushawishika tu wanazidi kujazana. Wengine hapa watu wazima. Mbona. Kwa sasa sisi tunafanya hivi sio kama tunadhalilisha watu ila tunawaonesha watu wazazi wasio kuja bichi, wanaoruhusu watoto wao waje bichi, waone vitendo vinavyofanyika huku bichi. Mbona. Sio wote wanaofanya vitendo vichafu. Kuna baadhi. Mbona kama hapa huyu si ndio yuko na mtu wake si ndio yuko na nani amekodiwa boya mwenye fresh maisha anaenda hawa bado anaendelea kule mchezo umeona huyu tena kashikwa si kashikwa nyuma si kashikwa nini kashtuka mwenye umeona kama kwa kitu kavutwa nyuma na mwanamume afu kakimbia umeona bado anaendelea kucheza umeona wanashawishika na hapo sio kama wanajuana hawajuani yeye wamekutana tu vishawishi tu vingi vilivyo vinavyosababisha mpaka watoto wa kike kushawishika kucheza hapo. Mbona? Hapo na walagai wanagai mwisho wa siku sasa hapo ndo wanawapeleka kwenye kina kirefu. Mbona kama wale wale wanazidi kwenda mbele wapoteshwa boya muda wote wako pale. Kwa mwingine tena hapo, mwingine tena huko akodiwa boya. Hapa asichana hawa sasa hawa. Hao ndo walikopoko kule ambao wanaume wanawafuatilia wana wakakimbia. Mbona? Sasa hapo walikuwa wanawavuta wawapeleke kule kwenye maji marefu wakawa nakimbia wasichana na kundi lingine lile kule. Umeona ili kundi hili lina asijaliona vizuri. Umeona maana kamera yangu kwa nazunguka zunguka tu sana. Umeona kama hapo kashachukua kanga hapo mtoto wa kiume si kanga ya nani kaichukua hapo. Umeona. Na wengine hapo umeona wamekumbatiana wale pale. Umeona afu, afu mtu anakuwa anakaa na comment kwamba hamna vitendo vichafu vinavyofanyika. Hivi jamani kusema kweli mtu wa kule maji mtoto wa kiume na hakika wamekumbatiana afu kabisa wako kwenye boya kama hivi unavyoona hivi vitendeke vitu vichafu huko chini huko sio kweli maana kinapofanyika sisi hatuoni ila wenyewe wakishatendwa vitendo vichafu wakitoka wanasimulia huko analia bwana yule kama kuna dada mmoja tulikutana naye siku hiyo 
akatuambia ukweli kabisa bwana mimi nilienda ule kuna mtu alinipeleka one boy akananiforce kufanya hivi na hivi na hivi muona tukamwambia tuoneshe kijana ameshaondoka alikuwa amenimboa muona kama hapo muona wanavutwa muona wanavutwa muona afu sisi tukisema muona tunaonekana kama sisi wambea si nini sisi si wambea ila sisi tunasema ukweli kwa vitendo vinavyotendeka bichi muona kwa hiyo wazazi mwe makini sana mwe makini sana sasa wewe kama ni mzazi kama ni baba au kama ni mama au kama ni shangazi mjomba kaka dada oteva kama unaona hichi kitu nilichokiongea sio sahihi basi comment hapo na ueleze sababu ni nini na kama kuna kitu nimekiongea hapo kona ni sahihi basi hapo toa maneno yako mawili matatu muona ya kuwafunza wengine wakisoma komenti yako waelewe na wajifunze kupitia komenti yako wewe muona kutokana na watu kwenda bichi watoto kwenda bichi wakiwa peke yao hasa mabinti maana kuna wengine wakienda bichi huwa wanafanywa vitendo vichafu muona ambapo vitendo wanavyofanywa kuja nyumbani kueleza wanashindwa kabisa kusema bwana mimi nimefanywa hivi wanakaa kimya kutokana na kuna wengine wanaenda bichi wanatoroka hawawagi wazazi na kuna wengine wanawaaga wazazi sasa mbona mzazi mimi nishamwaga afike enda kule nikifanyia vitendo vibaya mwisho wa siku kuongea hivi ah ndo hawaogei wanakaa kimya umeona kwa sasa wazazi tueni makini wazazi muene makini watoto mnashauriwa wanapoenda bichi awe na mkubwa wa kuwaangalia hasa hawa mabinti ambao wanainukia kuanzia miaka 14, 13, 15, 16, 18 asha kwa mkubwa lakini hata kama ameshakuwa mkubwa lakini pia kuna vile vishawishi vya kumfanya apeleke kule akafanya vitendo vibaya maana mtoto wa miaka 18, 19, 20 pia ni wako ni mtoto pia bado hajakuwa umeona maana kitendo kitendo kichafu bado utapata hasara Mbona kama hapo huyu mtu na mke wake, sijui na mpenzi wake, mwenyewe na boya lao, nini fresh maisha yanaenda. Umeona? Na kuna watu wawili kama wale anawaona pale kuna kitendo kinachofanyika basi afu yule ndio yule jamaa yule ehe. Yule jamaa bwana akapata mtu mwingine. Yule kule ambaye alikuwa anamshawishi yule demu kampata mtu. Muona sasa vitendo vinavyofanyika kule? Muona eh? Muona pale kuna vitu anavifanya ambavyo sisi hatuvifahamu wala wewe huvifahamu muona kwa hiyo maana ule jamani yake ilikuwa ni hiyo muona kashapata mtu mwingine muona ndio kuna vitendo vinafanya tutarudi tena kule kwa ule jamaa tuangalie ni kitu gani ambacho anavifanya tuangalie tena hapa watu muona yule jamani kule binti ya nyendo huyu hapa ambaye alikuwa akimshawishi binti akakataa binti alijitahidi sana kutokushawishika na kuto yani kutokubali kwenda kuoga naye muona chonde chonde wazazi tunawaomba kabisa kuene makini na watoto huko bichi wanapoenda angalia kama hapo dada na katika mwenye mauno umeona hasa kwa staili hii jamani mtoto wa kiume anashindwa kushawishika jamani wana vitu vinavyofanyika bichi vitu ambavyo havifai kabisa umeona yote hii ni kumshawishi mtoto wa kiume yote hii ni kumshawishi kijana wa kiume umeona kama hapa tena tunaendelea mbele hapa wanakimbizwa sasa baada ya kuwatega tega wenyewe wanawatega afu wakiwafuata wanakimbiza mwingine mwamba huyu hapo tayari kaingia umeona watu wanazidi kuingia umeona mchezo unazidi kutaradadi menogea wanarushiana vitu wenyewe pale umeona mambo yanaenda jamaa yule kule mbali kabisa kule iko na yule mtu ambaye ndio alikuwa anaogea naye ambaye yule jamaa ambaye kwa kimshawishi msichana ana boya umeona hawa nao waoga wanashindwa kwenda mbele kule kwenda kuomba boya wanaoga hapa mwanzoni mwanzoni umeona wengine tena hawa ni watoto hawa wako na dada yao wanaoga vizuri hawa wana shida haya huyu naye tena mwingine huyu afu na hisi huyu kamera aliona sijui ya sijui alikuwa anaongea na nani ni mpaka alinishtua yani kwa mikono alivyoyerusha hivyo ila kwa haraka haraka unaweza kujua kama kaiona kamera lakini hajaiona na wengine humu humu wanafu 
haja zao anazimaliza umumu kusema kweli ndio ndio hivyo tu Mungu anatulinda kuna magonjwa mengi mavichocho manini afu watoto wetu tunawapeleka na hivi mzazi unashindwa kumpeleka mtoto wako kwenye swimming pool akaoge vizuri nini maji ambayo kidogo ina ulinzi anawekwa dawa anasafishwa any time kuliko kumpeleka mtoto beach huko maji machafu nini mbona vitu vichafu vinatendeka umu mbona kwa wazazi tujifunze kwa hili Eni tujifunze kabisa, tujifunze kabisa. Muone. Na pia mimi sikatai comment yako yote kutoka iposti ya kukashifu kwamba ninachokifanya si sahihi ila kwa upande wangu mimi naona ninachokifanya ni sahihi kabisa, kabisa kabisa. Muone kama hapo dada wewe. Muone, tukaje hapa kaza kumwagiwa maji mwenyewe si ndio kwa birthday yake. Muone watu wanaangalia, wengine hawapa. Ya mau kuna kibuku tatu hapa mchanganyiko na watoto wa kike. Sasa kwa staili jamani mtoto wa kiume anashindwa kutamani jamani. Umeona? Kwa hiyo mambo ndo yako hivyo ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, mama zangu na waomba na waomba chonde chonde. Video hii nimeposti kwa sababu maalum. Sitaki hivi vitendo ama sipendi vitendo hivi viwepo umeona hivyo tunaiomba labda serikali uongozi wowote uwe ta kidogo at least kuna ulinzi hapa ambao hata tukio lolote likitokea wawe wepesi sana kupata taarifa na kulidhibiti hili yani watumie njia yoyote ya kuweza kuwasaidia ku, 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 hawa wasichana wawe huru kwenye kuoga wawe huru wakiwa bichi kwa maana wanavooga hapo watoto wa kiume hata atilisi kuwekwa hata mpaka watoto wa kiume wae huku kwa kike huku kuliko hivi kuwa mchanganyiko kuna vitu vingi sana wanafanyiwa dada zetu jamani tunawaomba viongozi nani wipi au kama una ushauri wowote ambao unaweza ukasaidia kwa hili pia unaweza kwa comment au kaeleza chochote kwa hiyo ndo hivyo ndugu zangu tunawaomba tena sana maana hii neno kuomba naliurudia sana 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 nimerudia zaidi ya mara 4 mara 5 tunawaomba tuwe makini sana na watoto wanapokuja huku beach mbona kama ya mavazi anavyo kama udada wa mavazi alova ni mavazi kabisa ya ajabu kabisa anakuja nao beach afu kuna watoto wadogo wanaangalia yani inakuwa haipendezi kabisa kwa hiyo tunawapenda na tutazidi kuwaeletea mambo mengi sana na tutaelekea bado kuna beach koko kuna beach wapi beach nyingi sana tutajaenda na tutaenda na siku tukwenda hatuwezi kusema tunaenda beach gani beach nyingi hatujaenda eh si tunaibuka tunaweza tukawa tukikojwa ndege tuna shoot tunaweza tukawa tukwa wapi tuna shoot yani kutuona sisi ni vigumu sana yani sisi tupo kama kama sisi sema kama kitu gani na ambavyo kama sniper ambao watu ambao waonekani kabisa yani mbona na mwisho wa siku labda ndio hivyo filimbi ilipiga watu wakaanza kuondoka ondoka bichi kama unavyoona bichi ikafungwa umeona watu wakaondoka ondoka umeona watu wakabaki weupe kabisa kama hivyo unavyoona e, watu washapote yapotea umeona bichi kabaki nyeupe kabisa umeona watu wengi wameondoka umeona kwa hali ndio ilikuwa hivyo umeona tunawapenda wote asanteni sana na tunashukuru sana bye bye